He may start. Like, if you share for both, I'll start for both. Maybe just for the link to share for a little जी भैया लिंक शेयर कर ले होबे अह हमरा शुरू करते से कारण लाइव चलते से हमन अस्सलाम वालेकुम साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग के आज के वीडियो में सबै के स्वागत हम करै छी आमी तामन रहमान किनी प्रेसिडेंट ऑफ गर्ल्स कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रेनिंग क्लब आशिक एकांतर स्टाफ टीम का सदस्य है आज हम आमी आईटी ट्रेनिंग वीडियो एक्टिंग स्टूडेंट फर्स्ट डे आमी हमरे स्पीकर डे के পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের স্পিকার মোহাম্মদ সাইদুল জামাস সৌদি লেট ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইনফরমেশন টেক তো প্ল্যাটফর্ম এন্ড রেড ডিজিটাল লিমিটেড এন্ড আমাদের আরেকজন কিনো স্পিকার সঞ্জয় চক্রবর্তী দাদা ডিপি সাইবার সিকিউরিটি এন্ড প্রাইভেসি রবি এক্সিটাল লিমিটেড উনি মোটামুটি 5 কোটি মানুষের সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছেন তো আমরা খুব ভালো একটা এক্সপেরিয়েন্স ওনার কাছ থেকে আজকে পাবো আমাদের আরেকজন গেস্ট स्पीकर हो चुके हैं साबियोल इस्लाम रशिद भैया सीनियर एसटीओ एटमेशन इंजीनियर फोर्टनेक्स लिमिटेड उन्हीं हो चुके हैं ट्रेन और मैन मरेर प्रोजेक्ट का चुके हैं अब तो तो आमी शाबाई के बोल बोल निजी तेरे पोरी चुके आप बड़ी तो दावर चुके हो फर्स्ट टाइम चले जाते हैं तो दिखाए कर चुके तो दि� जमान सदीप Lead DevOps engineer at Amanna State, currently working in uh, Red Dot Digital IT. Uh, before this position, I was holding the position of Enterprise and Cyber Security Planning in Robi Ajayata. So, Shobai Prathom I have to say, je, bhai apni action lead DevOps engineer hoye. Why cyber security talk ke aske ashchen? Kano cyber security ni apni kotha bolte sen? Whereas currently you are working as a uh, DevOps engineer. So to clarify this question, uh, I would like to share my journey with all of you. So that shobar ekta dharo na hoy, je shodhi bhaya jodi ei path hai ei jagay aske aste pare, so amio parbo. So ei journey ta shuru hoyse hoyse 2000 baro the, 2000 baro December ami jokhon graduation complete kollam, ami terror faste, ami ek maash hoy to boshe chilam, chakri khuste. प्रेमीजे হার্ডওয়্যার ইনস্টল করা সো যেভাবে আসলে নলেজ কে গ্রিন করা পসিবল ইচ এন্ড এভরি ওয়ে আই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট আই হ্যাভ টু ফলো 
সো সেভাবে দুই বছর হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট কাজ করার পরে ফাইনালি আই গট চান্স টু জয়েন ইন রবি তো আমার সব সময় একটা ফ্যাসিনেশন ছিল যে আই হ্যাভ টু বি এ পার্ট অফ আ জয়েন্ট টেল সো সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি দুই হাজার পনেরোতে আমি প্রথম সাকসেস পাই যে আমি রবিতে জয়েন করতে পারছি রবিতে সাইবার সিকিউরিটিতে কিন্তু ঢুকি নাই সাইবার সিকিউরিটি ওয়াজ নেভার মাই টার্গেট আমার জানি ছিল আমি রবিতে ঢুকবো আমি টেলকোতে ঢুকবো তো আমার জার্নিটা শুরু হলো হচ্ছে ইউনিক স্টোরেজ অ্যান্ড ব্যাক আপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে সো আমি যখন ওই রোলে ঢুকলাম আমি ফুল ডেডিকেশন দিছি ওই পজিশনটার জন্য আমার গোল ছিল যদি ইউনিক নিয়ে একটা প্রবলেম নিয়ে কেউ যদি আমার কাছে আসে মানে কারোর যদি কোনো প্রবলেম হয় সবাই যেন বলে এটা সজীবের কাছে যাও সজীবের কাছে গেলে এই প্রবলেম ফিক্সড হবে ওই পারবে এই প্রবলেমটাকে ফিক্সড করে দিতে আমি নিজেকে সেভাবে ট্রেন আপ করতাম অলওয়েজ সো এভাবে কাজ করার পর দুই হাজার আঠারোর দিকে দুইটা নাম আমার বলতেই হবে একটা হচ্ছে সঞ্জয় দা একটা হচ্ছে ইয়াসির সাদুল্লাহ ভাইয়া এই দুইজন মানুষ ভাইয়াদের ডিপার্টমেন্টে একটা রিসোর্স সার্চ করতেছিল প্রথমে একটা সবার জন্য অডিয়েন্সের জন্য একটা ক্লু দিয়ে রাখি যে প্রতিটা সার্কুলারে একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে প্রতিটা সার্কুলারে একটা পজিশনে যখন সার্কুলার হয় একটা স্পেসিফিক রিজনের জন্য এই সার্কুলারটা হয় তো আমাকে সবসময় প্রিপেয়ার থাকতে হবে ওই রিজনটা যেন আমি সার্ভ করতে পারি আই শুড বি দ্য বেস্ট ক্যান্ডিডেট টু সার্ভ দ্যাট পজিশন তো ভাইয়াদের রিকোয়ারমেন্ট এমন ছিল যে রবিতে ইউনিক্স নিয়ে ইউনিক্স এর যেহেতু একটা টেলকো বা একটা অর্গানাইজেশন এখন উইন্ডোজ এর থেকে ইউনিক্স অনেক বেশি সো সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমাকে বাস্ট একটা এরিয়া যদি কভার করতে হয় ওই ডোমেনটাকে সবার আগে টার্গেট করতে হবে সো অ্যাজ আই হ্যাভ এক্সপার্টাইজ অন দ্যাট ডোমেন সো ভাইয়ারদের এই অপরচুনিটিটা আমি গ্রেপ করছি সো গ্রেপ করার পর সেখানে দুই বছর কাজ করলাম আমার জব রেসপন্সিবিলিটিস ছিল রবিতে ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল সলিউশন হ্যাজ টু বি সিকিউর্ড যেহেতু আমি হচ্ছে প্ল্যানার ছিলাম সো আমাকে এভাবে প্ল্যান করে দিতে হইতো কোন একটা সলিউশন ভালনারেবল কিনা সবচেয়ে মজার পার্ট হচ্ছে যে ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি এক্সপার্ট আর আমার মানে একটা ভালো সিকিউরিটি এক্সপার্টের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় ডিফারেন্স হচ্ছে ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি এক্সপার্ট বলবে তোমার এই পয়েন্টে প্রবলেম আছে আর একজন ভালো সিকিউরিটি এক্সপার্ট বলবে তোমার এই পয়েন্টে এই প্রবলেমটা এভাবে ফিক্স করতে পারো আমি জানি না তুমি কিভাবে ফিক্স করবা আমি শুধু জানি তোমাকে এটা ফিক্স করতেই হবে কিন্তু আমি যদি বলি যে যেহেতু আমি সিকিউরিটি আমি কাজ করি আমার এই আমি জানি না দাদাকে একটু কোশ্চেন করি যে দাদা সজীব ভাই যখন আপনাদের সুপারভিশনে ছিল সে কি আসলে আপনাদের এক্সপেকটেশনটা মিট করতে পারছে কিনা এটা দাদা অ্যান্সার দিয়ে যায় এখন আমি কারেন্টলি ডেভসে মুভ করছি এই কারণে যে আমি যেহেতু বললাম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইউনিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আসছিল তো আমি ফোকাস এরিয়াটা ছিল বরাবরই ওই পার্টটাতে এবং আমার কন্ট্রিবিউশন এরিয়াটাও ছিল ওই পার্টটা এখন সবাই জানে যে টেকনোলজি শিফট টুয়ার্ডস মোনোলিথিক প্ল্যাটফর্ম টু তোমার মাইক্রো কন্টেইনার বেস প্ল্যাটফর্ম রাইট সো ডেভস ইজ দা ফিউ কারেন্ট কারেন্ট টেকনোলজি স্ট্যাক সো আমি যদি ডেভ সেক অফ সে কাজ করতে যাই আমি জানি না আমি হয়তো এলেব্রেট করে বলবো পরে সময় পেলে ডেভ ডেভস কি ডেভ সেক অফস কি সো ওই ডোমেনটাকে আমাকে গ্রেপ করতে হবে আমি যখন সাইবার সিকিউরিটিকে যেমন হোল্ড করি আমি ডেভ সেক অফস কি হোল্ড করব তো ওই হোল্ড হোল্ড করার জন্য আমাকে ডেভ অফস জানতে হবে আমাকে ডেভ অফসকে লিভ করতে হবে সো ওই মোটো থেকেই আমি আসলে ইন্টেনশনালি এখানে আসছি ইনশাল্লাহ আবার যদি কখনো সময় সুযোগ হয় আবার সাইবার সিকিউরিটিতে মুভ করব এটাই ভাইয়ার জার্নিটা আমরা মানে ভালোই 
এখন আমরা একটু সাবিল ভাইয়ের কাছে চলে যাব ভাইয়া আপনার সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে ছোট একটা জার্নি আছে সেটা একটু বলেন আমরা একটুখানি ইন্সপায়ার্ড হই আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আসলে আমার জার্নিটা শুরুই তো হইছে সুজিব ভাই এবং দাদাদের মাধ্যমে বেসিক্যালি আমি আগে এসকিউ এ অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ছিলাম অটোমেশন লিড হিসেবে ছিলাম আপনার মিলিনিয়াম ইনফরমেশন সলিউশনে তো এর পরে আসলে কি আমি রবিতে একটা অপরচুনিটি পেয়ে যাই তো সাইবার সিকিউরিটি টিমে তো সেখান থেকে আসলে আমাকে আমি আসলে সরাসরি সজীব ভাইয়ার টিমে কাজ করতাম সজীবের সাথে কাজ করতাম ওনার কাছে শিখেছি ওনার কাছে যেটা যতটুকু জানি ও শুরু থেকে ওনা থেকেই শিখেছি আর দাদার সুপারভাইজার শুনে চিনি শিখেছি সো বলতে পারেন আমার জানিটা এখানেই ছিল এখানে আমি কিভাবে হার্ডেনিং করতে হয় কিভাবে ফ্যান্সিবল দিয়ে আপনার ইয়াগুলোকে ফিক্স করতে হয় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার আমাদের এবং ওতে যে দাদা কেউ যে আমার আমি আসলে এরকম একটা অপরচুনিটি পেয়েছি তো পরবর্তীতে আসলে সাইবার সিকিউরিটির জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে আমি হচ্ছে যে সফটওয়্যার টেস্টিং এর দিকে মুভ অন করেছি আমি বর্তমানে সেখানে আমাকে কিন্তু সবসময় আগে বলা হয় কারণ হচ্ছে যে আমাকে নেওয়া হয় কিন্তু সেখানে হ্যাঁ সেই সেই টিমে কারণ হচ্ছে কি আমার এই যে অভিজ্ঞতাটা আছে সেখানে আমি যদি কন্ট্রিবিউশন করতে পারি তো সফটওয়্যার টেস্টিং এর জন্য কারো যদি সাইবার সিকিউরিটি নলেজ থাকে সেটার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করে থাকে তো আমরা এখানে বেসিক্যালি বড় আমার দাদা মানে সঞ্জয় দাদা আছেন তার থেকেও শুনবো তো আমার জার্নিটা আসলে এইভাবে আসলে শুরু হয়েছিল হিমি আমাদের সময় থেকে এটা রুয়েট বলি আমরা তার আগে বিআইটি ছিল আমরা সবাই জানো এরপরে আমার জার্নিটা আসলে খুব বড় না খুবই ছোট করে জার্নি আমি শুরু করি একটা আইটি ফার্মে ডাটা এজ নামে সবাই কত বেশি নাম জানা যায় না বাংলাদেশের খুব দুইটা বড় প্রজেক্ট আমি করার সুযোগ পেয়েছিলাম ওইখান থেকে একটা হলো যে এম আর পি প্রজেক্ট আমরা যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট যে প্রজেক্ট এম আর পি এন এম আর পি আর সেকেন্ড আর একটা প্রজেক্ট আমরা হয়তো নাম জানি না বা তো আমরা ইউজ করি নাম মানে সেটা হলো যে বিএফটি এন আমরা যে চেক ক্লিয়ারিং করি যে ফিজিক্যাল চেক গুলো যখন কোন ব্যাংকে যখন ট্রানজেকশন করি এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকের মানে ট্রান্সফারের জন্য ওই ট্রানজেকশন গুলো তো আমার আসলে কেরিয়ার ওই আইটি ফার্মে কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে আপনার কেরিয়ার তিন জায়গা না ঠিক আসলে ইজ দা অপরচুনিটি যে আমি আসলে দুইটা डिफरेंट ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করতে পারছি একটা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি আর একটা ক্রস বর্ডার ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন বা যেভাবে বলি আমরা সো এখানে দুটাতেই সিকিউরিটি এন্ড সেফটি ইম্পর্টেন্ট ছিল অলমোস্ট 3 বছর ছিলাম আমি এখানে আমাদের সময় ট্রেন গুলো শুরু হয়ে গিয়েছিল যে সিসিএন এ করা আমরা 
প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আসলে কোন দিকে যাবে কারণ যেহেতু আমাদের ত্রিপলি থেকে পড়া করলে দুইটা অপরচুনিটি থাকে একটা হচ্ছে হার্ডকোর পাওয়ার সেক্টরে যাওয়া আর একটা হলো যে ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি যেটা তেলকো তখনও ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ট্রিট করা হতো তো ওই ওই পয়েন্ট থেকে আসলে জার্নি শুরু তো আমি জব ফরচুনেটলি পাশ করার পরে আমি আইটিতে জব পাই যেটা বলতেছিলাম ডাটাইজে ডাটাইজে কিন্তু আমি সিকিউরিটি জব করি নাই যেহেতু আমি ওখানে ব্যান্ডোরে ছিলাম ওভারঅল আমাদের রেসপন্সিবিলিটি ছিল এন্ড টু এন্ড সো সিকিউরিটি ফাংশনালিটি এভরিথিং রবিতে যখন জয়েন করি রবি তো ইনিশিয়ালি আমি আইটি রোলে জয়েন করি সচিব যেটা বলতেছিল সেম সেম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে দেন অলমোস্ট 4 ইয়ার এক্সপেরিয়েন্স হওয়ার পরে আমি আসলে সিকিউরিটিতে মুভ করি তো সিকিউরিটি মানে কোন ইয়ারে আপনি জয়েন করেছেন রবিতে 2011 লাস্টে তার 2012 বলতে পারেন 10 ইয়ার হয়ে গেছে আপনার অলমোস্ট 10 ইয়ার আমার ওভারঅল এক্সপেরিয়েন্স মোর দ্যান 13 ইয়ারস সেটা আমি চিন্তা করতেছি না আজকে জয়েন করার আগে যে অনেক দিন ধরে জব করে ফেলছি আর রবিতে আসার পরে যখন আমরা দেখতেছি প্রথমে তুমি যেটা শুরু করতেছিল যে রবির অনেক সাবস্ক্রাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করতে হয় তখন মনে হয়েছে যে আসলে এটা একটা জাস্ট দুই হাজার এগারো বারোর দিকে যে ইমার্জিং ইন্ডাস্ট্রি তখন হয়তো সিকিউরিটি নিয়ে খুব বেশি ফোকাস না পিপল তো লাকিলে ওই সময় আমার মুভমেন্টটা শুরু হয় আর কি ডিসকাশনে যে যেহেতু আমরা জানি যে কানেক্টেড ওয়ার্ল্ড আমরা অনেক প্রাইভেট ডাটা শেয়ার করতে হয় তেলকোতে তো আমরা চেষ্টা করতেছি প্রাইভেসি একটাকে ডেলিভারিতে নিয়ে আসতেছে তো এখন আমরা দুটো পার্ট একসাথে দেখতেছি একটা সাইবার সিকিউরিটি যেটাকে আমরা সাধারণত ডাটা সিকিউরিটি বা ইনফরমেশন সিকিউরিটি বলতেছি আর একটা হচ্ছে আমরা প্রাইভেসি নিয়ে ফোকাস হচ্ছি যেখানে অ্যাজ এ সাবস্ক্রাইবার তার প্রাইভেট ডাটা বা তার প্রাইভেট লাইফ স্টাইলে যাতে কোনো ইম্প্যাক্ট না পড়ে সো দ্যাটস মাই জার্নি ইন রবি অবশ্যই যেহেতু আপনারা কাজ করছেন অবশ্যই আমরা নিজে থেকে সিকিউর ফিল করব এই জার্নি গুলোতে আচ্ছা দাদা অবশ্যই আপনার কাছে আবার আসব আমরা যাওয়ার আগে what is the difference between it security and cyber security okay. so it uh, shobai hocche it security cyber security the mat mane mix kore fele but dui ta ashole different jinish ha amra over the thing sunte kintu jinish ta eki lage je security to it security or cyber security same thing exactly exactly so uh, the technology runs with data right so uh, IT security actually practically handles data security. Data. And what say it deals with CIA. IT security deals with CIA. If you have an audience, you have to gather cyber security knowledge gather. So, I mean, expect that CIA will be able to get an idea. This is the basic, this is the basic pillar of cyber security. CIA ki, CIA will check up. ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কে রাইট সো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কি কেমন হতে পারে মোবাইল হতে পারে কম্পিউটার হতে পারে সার্ভার হতে পারে নেটওয়ার্ক হতে পারে সো যখন সিকিউরিটির যেই পার্টটা আসলে ডিজিটাল ডিজিটালি আমরা হ্যান্ডেল করি ওই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সিকিউরিটিকে টার্ন করা যায় হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি দিয়ে সো আমার ডিসকাশনে এতটুকু কি ক্লিয়ার যে আইটি সিকিউরিটি সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে আইটি সিকিউরিটি একটা পার্ট রাইট 
তো আমি তো জিনিসটা বুঝেছি আই থিং সবাই বুঝেছে ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি যেমন ধরো আমি একটা ডেটা সেন্টারের কথা বলি ধরো আমরা এত 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 ফিচার দেই রবিতে এত এত সফটওয়্যার বানাই এত এত সলিউশন দেই এগুলো তো কোন না কোন জায়গায় সার্ভারে হোস্ট করা আছে রাইট সো আমাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ডেটা সেন্টারে হোস্ট করা থাকে সো আমি যদি চোর হই আমি যদি একটা মানে খারাপ একটা পারসন হই আমি দুই ভাবে আসলে কম্প্রোমাইজ করতে পারি একটা হচ্ছে আমি সরাসরি ডেটা সেন্টারে ঢুকবো ঢুকে আমার সার্ভার খুলে নিয়ে চলে আসবো অথবা আমি আসলে কোন একটা সলিউশনকে কম কম্প্রোমাইজ করব কম্প্রোমাইজ করে দেন আসলে সার্ভারের মধ্যে হিট করব ডেটাবেজে হিট করব সো ইদার ওয়ে আই হ্যাভ টু কম্প্রোমাইজ ফিজিক্যাল সিকিউরিটি অর অন নেট সিকিউরিটি সো বোথ কম্বাইন দ্য সিকিউরিটি সো সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে যে আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যে সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করি সেটাকে আসলে সাইবার সিকিউরিটি বলবো আচ্ছা थैंक यू भैया এটা সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করার জন্য এই মোমেন্টে আবার দাদার কাছে একটু যাই আমরা পোস্ট কোভিড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন যেটাকে আমরা সব সময় শুনি যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ডিজিটালাইজেশন সেটা কোভিড অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে তাই করে দিয়েছে আমরা এই যে কানেক্টেড এখন যে ভার্চুয়ালি এটাও কিন্তু কোভিডের একটা পজিটিভ পার্ট কোভিড কোনোভাবেই পজিটিভ না আমি বলতেছি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের জন্য একটা ইনফ্লুয়েন্সার ছিল কোভিড অনেক মানে আমরা আমরা বাসা থেকে ওই সাপোর্টটা দিতে পারবো আমি যদি ভালো সজীবছিল যে আমি যখন একটা বাড়ি বানাচ্ছি বানানোর সময়ে আমি এনশোর করব যে ওইখানে কোথায় কোথায় গ্যাপ আছে আমি কিভাবে আমি ফিক্স করব। সবগুলোর্গানাইজেশন ছোট বড় আমরা আসলে থেকেও ইন হাউস ডেভেলপ প্রোডাক্ট বেশি মুভ করি কারণ আমাদের আসলে অনেক কুইক মার্কেটে যেতে হবে এবং যেহেতু সবাই ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে সবাই আসলে ওই পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবে না যে একদম খুব দামি একটা প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে আসবে তার মানে আমাদের ইন হাউস ডেভেলপ করতে হচ্ছে ইন হাউস বলতে মানে খুব আর এন ডি করে না এরকম ইন্ডাস্ট্রি করতে হয় সো ডেভসেক একটা লাইন যেখানে আমি যেটা বলতেছিলাম যে ডেভেলপমেন্ট ফেজে আমি আস্তে আস্তে সিকিউরিটি চেক করব এনশিওর করব সিকিউরিটি রিকোয়ারমেন্ট গুলো তারপরে আমরা একটা রোল প্লে করি সেটা হলো সিকিউরিটি আর্কিটেক্ট সো এই রোলটাতে নরমালি আমরা এনশিওর করি ডেভসেক অফ কিভাবে যাবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এই প্রোডাক্টটা যখন আমার নেটওয়ার্কে আসবে ডেভেলপারটা ডেভেলপ করলো সিকিউরিটি টিমের হেল্প নিয়ে আর সে যখন আমার নেটওয়ার্কে আসবে যে প্রোডাকশনে আসবে তখন এক্সাক্টলি তার ডিজাইন কি হবে কে অ্যাক্সেস করতে পারবে কোন নেটওয়ার্কে রিপ্লেসমেন্ট হবে তার আসলে আর কি কি লাগবে আমরা হয়তো অনেক জার্গন ওয়ার্ড আমি মাঝখানে বলে ফেলবো যে ফায়ার লাগবে কি না এন্টিভাইরাস লাগবে কি না হোয়াটএভার ফুল আর্কিটেকশন এ ডিসকাশন আর আরেকটা রোল হলো আমরা যেটাকে বলি অ্যানালিস্ট আমি তো সবই করলাম সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার সময় প্রপারলি ডেভেলপ করছি 
আবার যখন রবিতে বা একটা স্টাবলিশ অর্গানাইজেশনে যখন প্লেসমেন্ট করতেছি তখনও সিকিউরিটি আর্কিটেকচার অনুযায়ী এটা বলো প্লেস করেছি এখন কি এখন হলো যে ডে টু ডে ট্রানজেকশন গুলো হচ্ছে সে ট্রানজেকশনের পয়েন্ট থেকে এবং হ্যাকাররা তো প্রতিদিন আমাদের থেকে স্মার্ট হচ্ছে আচ্ছা আমাদের নলেজ আমরা আমরা যেভাবে চিন্তা করতেছি সেও আমাদের থেকে আর স্মার্ট হচ্ছে টেকনোলজি শিখতেছে তো আমরা আরেকটা রোল আনি অ্যানালিস্ট যেটা হলো আসলে মনিটরিং করবে সে ধরেন তিনটা নোড আছে আমার তিনটা নোডের লগ অ্যানালাইসিস করে সে কোরিলেট করার চেষ্টা করবে যেখানে কোনো অ্যাটাক আসার চান্স আছে কিনা কেউ অ্যাটাক করতেছে কিনা যে অ্যাটাক হওয়ার আগে আমাকে প্রিডিক্টিভ হতে হবে যে হ্যাঁ বিহেভিয়ার দেখে মনে হচ্ছে অ্যাটাক হচ্ছে আমি যদি একটা উদাহরণ দিই বিহেভিয়ারের ধরেন যে রবিতে সঞ্জয় ম্যাবি নটা থেকে দশটা বা পাঁচটা অফিস করে তো কোনো একদিন রাতে বারোটা বাজে যদি সঞ্জয় কোনো নোডে লগ ইন করে তার মানে খুব প্রথম সঞ্জয়ের রেসপন্সিবিলিটি বা সিকিউরিটি অ্যানালিস্টের যে দেয়ার ইজ সামথিং ফিসি বা সামথিং অ্যাব নর্মাল কারণ সঞ্জয় তো নর্মালি নটা থেকে পাঁচটা অফিস করে তাহলে রাতের বারোটা বাজে কেন লগ ইন করলো সেটাকে আসলে সঞ্জয় নাকি কোনো হ্যাকার লগ ইন করছে তো এই রোলটা হলো অ্যানালিস্টের সে হয়তো অ্যানালিস্ট ইয়ে করলো আরো লগ দেখলো যে আসলে সঞ্জয়ের ওই টাইমে নাইট ডিউটি ছিল কিনা তার কোনো নেটওয়ার্কে কোনো চেঞ্জ করা কোনো আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল কিনা যদি না দেখে তখন হয়তো ওই সময় সঞ্জয়কে রাত্রেবেলা কল দিতে হবে যে আপনাকে এই সময় আমি লগ ইন দেখতেছি সিস্টেমে যদি আপনার বা বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস থেকে মনে হচ্ছে আপনি কখনো এই টাইমে লগ ইন করেন না তো আমরা সাসপেক্ট করতেছি এটা কোন ধরনের অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার হচ্ছে তখন হয়তো সঞ্জয় যদি কনফার্ম করা যায় না আমি আছি নোডে তাহলে আমরা এটাকে ফলস পজিটিভ করে ক্লোজ করে দিচ্ছি আর যদি দেখি যে না সঞ্জয় রেসপন্স করতেছে না আমি তো এখন নেটওয়ার্কে নাই তখন আমরা আসলে ML मनिटरिंग चले परवर्ती কোর্স एग्जाम আসলে থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো যে জানার ইচ্ছা কারণ এখন এই কানেক্টেড ওয়ার্ল্ড আমি নিজে নিজেও তাহলে জানতে পারি বাসে বসে ইউটিউব করে অথবা কানেক্টিং কানেক্টিং ওয়ার্ল্ডে আসলে ইনফরমেশন अवेलेबल কোর্স আমরা যেজন্য করতে যাই সেটা আসলে গ্রাজুয়েশন বলো আর এর পরে ক্যারিয়ার জব লাইফে যে ট্রেনিং গুলো আমরা করি সেটা হলো যে আসলে কেউ একজন আমাদেরকে গাইড করে যে এই স্টেপ বাই স্টেপ যাওয়া 
स्टील जिन उटेशन रिलेटेडर छोटो ट्रेनिंगम छ जबाना जा जबाइ समस्या चेस्टा कर 
যে এগুলো শিখলে আপনি জব পাবেনই কারণ আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো প্র্যাকটিস হচ্ছে এই টুলস গুলো প্র্যাকটিস হচ্ছে যেমন মনে করেন যদি সাইবার সিকিউরিটির কথা বলি তো আমরা দেখি এন ম্যাম দিয়ে কাজ হচ্ছে ঠিক আছে আমরা দেখি যে কি যে নেসাস দিয়ে আমি রবি তো দেখছি যে নেসাস দিয়ে কাজ করছে তাই না সজীব ভাই দাদা ঠিক আছে স্ক্যান করছি এখন যদি একটা স্টুডেন্ট যদি নেসাসটা ভালো হবে কাজ শিখে হুম বা এন ম্যাপের কাজ শিখে ওয়ার্স এর কাজ শিখে বা আরো কিছু মোর টুলস তারপর যে লিনাক্স কালি লিনাক্স এগুলো কাজ শিখে সে হ্যান্ডস অন কাজ শিখে হ্যাঁ তাহলে কি হবে তাহলে তো ইন্টারভিউ থেকে এগুলোই ফেস করবে তখন সে এগুলো যদি বলতে পারে WhatsApp এর টপ 10 রিস্ক গুলো এই গুলো যদি কিভাবে হয় ভালোবাসা রিস্ক ভালোবাসা রিস্ক গুলো এগুলো যদি সে হ্যান্ডস অন কাজ শিখে তাহলে কি এগুলোই তো চাইবে তাই না তাই কিনা ইন্টারভিউতে আপনাকে এগুলোই ফেস করতে হবে এবং তারা যারা এমপ্লয়ি যারা লোক ইচ্ছে তারা এগুলোই চাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে সো আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি আমার যাদেরকে পড়িয়েছি তাদেরকে আমি সেই জিনিসগুলোই শিখিয়েছি এবং কিভাবে আসলে জব এর प्रिपरेशन নিতে হয় কিভাবে জব পেতে হয় এই লাস্ট পর্যন্ত इवन দো আমরা কোর্স শেষ করা হয়ে যাওয়ার পরেও যে কোন স্টুডেন্ট ফোন দেয় যে কালকে আমার एग्जाम ভাই কোন ইন্টারভিউ আছে আমরা দিয়ে সাপোর্ট দেন তো আমাদের টিম আছে বিশাল বড় টিম আমাদের 20 জনের টিম আছে যারা স্বেচ্ছাসেবক সবাই নিজেদেরকে হেল্প করে জব এর আগে সো এই টিম গুলো তারা হেল্প করে সো প্রথমে আমি একজন দিয়ে শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের 400 জন পরিবার ঠিক আছে এবং 400 জন পরিবারের মধ্যে হচ্ছে এখানে 20 জন আছেন যারা হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক ট্রেনিং ট্রেনিং যারা আছে যে জব করেন এবং তারা স্বেচ্ছায় হেল্প করেন তাদেরকে যারা আসলে জব এর ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড সো আমাদের একটা নতুন একটা সংযোজন সেটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি কোর্স বা ইথিক্যাল হ্যাকিং কোর্স এই কোর্সের মধ্যে আপনারা হচ্ছে যে সাইবার সিকিউরিটিতে কিভাবে জব পেতে হয় এবং সেখানে কি কি কন্টেন্ট গুলো পড়তে হয় দাদা একটু বললো যে ওই স্কিল গুলো যে অর্জন হতে করতে হয় সেগুলো তো আসলে হ্যান্ডস অন খুব কমই ট্রেনিং মানে আমাদের প্রতিষ্ঠান আছে যেখান থেকে আমরা শিখি তো আমাদের যেমন ইউনিভার্সিটি লাইফে কিন্তু এত হ্যান্ডস অন শেখানো হয়ে থাকে না তো এই সকল জিনিসগুলো আসলে আমরা আমাদের এইরকম মানে অভিজ্ঞ যে যারা পাঁচ কোটির চেষ্টা করেছি এইটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা বাংলাদেশের মধ্যে যেন আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট আমাদের যেন সলভ হয়ে যায় এবং আমাদের যেন সবাই মানে আমি চাই যে আল্লাহ রহমতে আমাদের আমার তো ওই সমর্থন নাই যে বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষকেই মানে মানে কর্মক্ষমা করার বাট আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে আমার যদি সামর্থ্য থাকতো ইনশাল্লাহ আমি সেটাই করতাম যেন সব মানুষই যেন মানে জব জব পায় মানে যেহেতু বেকার না থাকে ঠিক আছে কারণ যারা আসলে স্টুডেন্ট হিসেবে আমি কি বলতে চাই যে ওরা কতটা হেল্পফুল আমি আসলে যখনই কোনো প্রবলেম মানে হয় আমি ভাইয়াকে ফোন দেই অথবা যারা আরো আছেন তাদেরকে ফোন দেই সাথে সাথে আমি মানে সলভ পেয়ে যাই এই জিনিসটা আমি নিজের কাছে আমার অনেক ভালো লাগে যে আমি এখন স্টুডেন্ট আছি অনেক কিছুই হয়তো বা আমি জানতাম না বা আমি প্রফেশনাল লাইফ সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞাত ছিলাম তো এখানে এসে আমি অনেকটা জানতে পেরেছি আমার সাইড থেকে আমি একটু বলে দিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের খুব ভালো লাগে যখন আমাদের স্টুডেন্ট থেরাপি জব পায় আমার স্টুডেন্ট যখন বিজিআইটি তে চারজন একসাথে জব পায় আমার স্টুডেন্ট যখন বেনিফিশিয়ানের জব পায় আমার খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে মানে একটা আমরা তো সবাই আমরা আমার জব আমরা ক্লাস গুলো কখন করাই যখন আমাদের অফ টাইম হয় অফিস শেষ হয়ে যায় রাত নটা এখন মনে করেন তারপরে বা আমাদের উইকেন্ড থাকে যখন হ্যাঁ সবাই উইকেন্ডে বন্ধুর সাথে ঘুরে আড্ডা দেয় আমার কিন্তু ওই ডে আড্ডা দেওয়ার টাইমটা থাকে না আমি কি করি আমি চেষ্টা করি আল্লাহ আমাকে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন আমি যেন আপনাদেরকে হেল্প করি যেন আপনারাও জব পান তো আমার যদি আমার উইকেন্ড যদি একটা মানে দেওয়ার জন্য যদি আপনাদের জবের ইয়া হয় যেমন সঞ্জয় দা অনেক ব্যস্ত মানুষ সজীব ভাই অনেক ব্যস্ত মানুষ তারা কিন্তু তাদের টাইমটা ব্যস্ততা মাঝে আমাদেরকে টাইম দিচ্ছেন তাদের কিছু জ্ঞান শেয়ার করার জন্য যে কিভাবে আসলে তারা আসেন আমরা ইন্সপায়ার হয়ে আমরা আসলে দিক নির্দেশন পাবো তো আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদেরকে আপনাদেরকে সেই ইয়া করার করার জন্য তো আমরা আরো কিছু গল্প শুনবো যে কিভাবে আসলে আরো সাকসেসফুল হওয়া যায় কিভাবে এই ক্যারিয়ারের ফিউচার দেশে এবং দেশের বাইরে কেমন আরো অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে তো আমি আর আমি আর কথা আগাচ্ছি না তো আমি চাচ্ছি যে হিমিকে হিমি তার তুমি তোমার পরের কোয়েশ্চেন দেখো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া এত ভালো একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য মানে অন্তর ভাইকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব আইটি ট্রেনিং ভিডিওর যে আমাদের পেজ আছে ওইটা একটু শেয়ার করে দেওয়ার জন্য কমেন্টে তাহলে সবাই একটুখানি দেখতে পারবে যে কে কে জব পেয়েছে বা কি চলছে আমি আবার এখন একটু সজীব দাদার কাছে সজীব ভাইয়ের কাছে চলে যাব সজীব ভাইয়া হ্যাঁ তোমার না বলো ভাইয়া
সাইবার সিকিউরিটিতে বলো বা হচ্ছে তোমার ডাটা মাইনিং বলো এআই বলো এম এল বলো যে ফিল্ডে যাও না কেন ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তোমার মানে নলেজ গেইন করার ইন্টারেস্ট তোমাকে আসলে জ্ঞান পিপাস হইতে হবে তোমাকে আসলে নিজেকে এনরিচ করার ইচ্ছা থাকতে হবে আমি কিচ্ছু জানি না হ্যাঁ আমি যদি আজকে যখন আমি রিক্রুটমেন্টের বোর্ডে থাকি আমি এমন ক্যান্ডিডেট কখনোই প্রেফার করি না যে সব জানে এমন একটা মানে মানে অ্যাটিচিউড বলো বা এমন একটা অ্যাপিয়ারেন্স ভাই আমি এটা পারি ভাই আমি ওইটা পারি আমি এটা করছি আমি ওইটা করছি না আমাকে যেটা দেখাইতে হবে ভাইয়া আমি এতটুকু আমি আরো করতে চাই আমার এতটুকু লিমিটেশনের মধ্যে আমি এতটুকু করতে পারছি আপনি যদি আমাকে আর একটু বেশি সুযোগ দেন আমি আমার এই ইচ্ছাটাকে আরো বারো আরো বাড়াই করতে পারবো আমি আরো এক্সটেন্ড করতে পারবো নিজেকে আরো এনহ্যান্স করতে পারবো কোন এমপ্লয়ার এমপ্লয়কে আসলে কিছু শেখায় না মানে এমপ্লয়ার মানে বলতে আমি বলতে বলতে যাচ্ছি যে একটা কোম্পানি কোম্পানি একটা এমপ্লয় থেকে বেনিফিটেড হয় না একটা এমপ্লয় কোম্পানি থেকে বেনিফিটেড হয় একটা কোম্পানি আমাকে একটা এনভারনমেন্ট দেয় নিজেকে এনরিচ করার জন্য আরো একটা বড় কোম্পানিকে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটা আসলে আমি হয়তো কম্পারেটিভলি আর একটু ছোট কোম্পানিতে আমি পাবো না আমার কথা কি বুঝতে পারতেস আমার উচিত এমন একটা জায়গায় নিজেকে রাখা যে এখানে কাজের অপরচুনিটি অনেক বেশি এবং আমি নিজেকে অনেক বিল্ড করতে পারবো এবং নিজেকে প্রুভ করতে পারবো আর তুমি যেটা বললা যে ভাইয়া সাইবার সিকিউরিটির এই ডোমেনে আসার জন্য আমার কি কি স্কিল থাকা দরকার তো ফার্স্ট স্কিল তো আমি অলরেডি বললাম সেকেন্ড স্কিল হচ্ছে নিজেকে সবার থেকে আলাদা রাখা আমি এমন কি এই কারণে আসলে আমার সামনে যে মানুষটা আছে সে আমাকে নিতে বাধ্য হবে সে আমাকে নিবে না আমি তাকে বাধ্য করব আমাকে তোমাকে নিতে হবে এখন ধরো তুমি আর আমি এক দাদার কাছে আমাদের দুইজনের সিবি পাঠাইছি হ্যাঁ আমি হচ্ছে একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট তুমিও একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আমাদের সিভিতে দুজনের আছে ভাইয়া আমরা আমার সিজিপি এত আমি এই এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করছি তোমার সিজিপি এতেও সেম আমাদের দুজনের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব একটা ডিফারেন্স নাই সো হাউ দা দাদা ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ইউ এন্ড মি লাইক তো আমি দেখা গেছে তুমি তোমার ভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারেই কিছু কোর্স করছো বা কিছু সেলফ স্টাডি করছো কোর্স বাদ দাও পেইড কোর্স বাদ এগুলো দরকার নাই তুমি ইউটিউব কোর্স ইউটিউবে কিছু কোর্স দেখছো তুমি গুগলে কিছু ব্লগ করছো দেন তুমি সিভিটা যখন অ্যাপ দিচ্ছ তখন মেনশন করতেছ ভাইয়া আমি এই এই কোর্সটা অনলাইনে করছি আমি এই নলেজটা হোল্ড করি অ্যাপার্ট ফ্রম মাই রেগুলার এডুকেশনাল স্টাডি রাইট তো তখন দাদা ওই পজিশন থেকে বুঝবে যে তুমি কম্পারেটিভলি বেটার নলেজ হান্টার সজীবের থেকে তামান্না নলেজ হান্ট করতে পারে তো ডেফিনেটলি দাদা বাধ্য হবে সজীবকে বাদ দিয়ে তামান্না কেনার জন্য रिप्लै करते তোমাকে কোশ্চেন করলে তুমি প্রুফ করতে পারবা যে এই জিনিসটা আমি সত্যি জানি সেইটা অ্যাড করবা হ্যালো একটা পয়েন্ট জানলাম ভাই কাছ থেকে ওকে ভাইয়া আবার আসো আপনার কাছে আবার আমি সঞ্জয় দাদার কাছে চলে যাচ্ছি সঞ্জয় দাদা হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি দাদা জব সেক্টরটা কেমন আসলে সাইবার সিকিউরিটির মানে আমি অনেক বেশি জব আছে আমার বুঝাই যাচ্ছে তারপর আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যেহেতু আমরা বেশি ডিজিটালাইজড তো এই সেক্টরে আসলো <laughs> Okay. 
সজীবের কথাগুলো শুনতেছিলাম আর সাথে মিলে আমি জানি না এটা কোনো ভাবে যাবে কিনা আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা দেখা যাচ্ছে কি আছে এখানে সজীব তামান্না সাবিউল বা যারাই কথা বলতে পারতেছেন একটু বলেন তো এখানে কি দেখাচ্ছি আমি ওজন ব্লক ব্রেক তারপর হাইড্রোলিক ব্রেক ডিস্ক ব্রেক এসে কি কি এগুলা মানে এগুলা দেখে কি মনে হয় মাথা কি আসে প্রথম সজীব সাবিউল लगतो আর কোন ভিউ লেভেলস অফ কমপ্লেক্সিটি লেভেল অফ কমপ্লেক্সিটি ওকে এটা দিয়ে কি বুঝছেন কি বুঝছেন এই যে উডেন ব্লকস আর কি নরমাল আর কি আর কি ব্রেক এর মতো আর হাইড্রোলিক ব্রেকস এ তো হাইড্রোলিক এর টেকনোলজি ইউজ করা হয় প্রেসারাইজার মতো আর ডিস ব্রেক তো দুইটা পেটাল থাকে মানে ব্রেক থাকে দুইটাকে একসাথে ইয়ে করে সো এই এইটাই আর কি মাথায় আসছিল शुरू कर स्पीड्रोल <laughs> इम्पोर्टेंस मानी বন্ধ করে দিব একদম যে কেউ যাতে ইনসিকিউর হতে অ্যাক্সেস করতে না পারে দেন মেবি কি বলবো যে ইজ লাইক যেমন গাড়ির উদাহরণটা যখন দিচ্ছি সবার মাথায় ঘুরতেছে যে আমি ব্রেক করতে যেতে পারি কিন্তু রিয়েলিটি হলো डिफरेंट রিয়েলিটি হলো আসলে এ আমাকে ফ্লেক্সিবিলিটি দিচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি দিচ্ছে এজন্য আমাদের এখন যে অটোমোবাইলের যে ইভালুয়েশন এই ইভালুয়েশনে উডেন ব্রেকস আর কাজ করে না कमिटी मन मन सब बंद करते सल्यूशन दिखी 
अथवा प्रथम व्यवहार कर चले चिंता पशु रिलेभेंट ना खुब बस बर्षाकाले चाष करते रेडी टूमर रैम मदारोर्डसिंग हले इटे इम्पोर्टेंट छो बट एखकर जुगे देखो 
ল্যাপটপ দিকে শুরু করে ল্যাপটপ যখন তোমার হাতে চলে আসে তখন কিন্তু অ্যাসেম্বলি করার কিছু নাই তুমি ডিসপ্লে খুলতে পারবে না প্রসেসর খুলতে পারবে না র্যামও খুলতে পারবে না তার মানে গতকালে নলেজটা কিন্তু অ্যাবসোলেট এখন আর এটা কোনো কাজই আসবে না সঞ্জয় যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে যে একটা কম্পিউটার অ্যাসেম্বলি করতে পারতো সেই নলেজটা এখন কোনো কাজই নেই তার আমার পাস্ট আমার ফিউচার কোনো ভ্যালু অ্যাড করতেছে না সো এই যে ইনফরমেশন এস এই ইনফরমেশন এই যে দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট হলো মাইন্ডসেট আর হলো ফিউচার আমাকে গতকাল যেটা শিখছি সেটাকে ভুলতে হবে আজকে নতুন জিনিস শিখতে হবে এবং আগামীকাল আজকে শিখাটাও ভুলতে হবে আবার নতুন জিনিস শিখতে হবে তার মানে দেয়ার ইজ নো নো এন্ডিং আনফরচুনেটলি দিস ডিজিটাল এজ এ নো এন্ডিং প্রথম যে উদাহরণটা আমি দিলাম যে আমি যে নলেজ কোন শিক্ষারই কোন শেষ হয় না সবটাই আপডেট হচ্ছে এন্ড সেকেন্ড হলো ফিউচার স্টেট যে এক্স্যাক্টলি আজকে ফেসবুকে কি হচ্ছে এটা চিন্তা করে যদি কেউ ডেভেলপমেন্ট শিখতে যায় বা ফিউচার দেখতে নতুন সলিউশন নিয়ে প্ল্যান করে তাহলে এই সলিউশনটা ডেভেলপ করে ইন্ডাস্ট্রিতে আস্তে আস্তে আরো ছয় মাস লাগবে ততদিন আরো এক বছর আগে যাবে তাহলে আপনার সলিউশন তখন অবসুলেট হয়ে যাবে ইন্ডাস্ট্রিতে সো এই পয়েন্ট এখানে দেওয়া মেন কারণ হয়তো আমি যাই না তোমরা সবাই আসলে কতটুকু এখানে রিলেট করতে পারতেস পয়েন্ট হলো যে আমরা যে যুগটাতে আসছি ইনফরমেশন এই যে যুগে সেখানে আমি সহজীবের সাথে কথা বলতেছিলাম কোন একটা সময় যে আমাদের সম্ভবত ওয়ালমার্টের নাম তোমরা শুনছ তারপরে ফেসবুকের নাম তো সবাই জানো ফেসবুকে মেবি অলমোস্ট প্রতিদিনে ফেসবুকে ডাটা অনুযায়ী অলমোস্ট ফর্টি বিলিয়নের মতো ছবি আসে প্রতিদিন ওয়ালমার্ট বলে আমরা যে ইন্টারন্যাশনাল চেইন শপ বলি যেটাকে আমরা বাংলাদেশে স্বপ্নের মতো একটা চেইন শপ তাদের অলমোস্ট ওয়ান মিলিয়নের উপর সাবস্ক্রাইবার আছে এই যে ইনফরমেশন এত ইনফরমেশন আসতেছে সব জায়গা থেকে তো আমাকে প্রতিদিনের সিকিউরিটি নিয়ে নতুন করে শিখতে হয় যে আসলে কি করতে হবে কিভাবে এই কানেক্টেড ওয়ার্ল্ডে হেল্প করব ইভেন আমি যদি টেলকো তো চিন্তা করি একই জিনিস যে আজকে থেকে যেহেতু আমি বলতেছিলাম দশ বছর আগে আমার কেরিয়ার শুরু করছি দশ বছর আগে যে সিকিউরিটি নিয়ে আমি রবিকে সিকিউর করার চিন্তা করতাম আজকের দিনে ওইটা ফুল ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ চেঞ্জ রিকোয়ারমেন্ট হ্যাজ চেঞ্জ তো এটা গুলো দুটা পয়েন্ট আমি যে পয়েন্টটা তো বলতেছিলাম তো আমরা যখন ভাইবা দিতে যাব বা কোথায় যাব সিকিউরিটি রোল যখন হবে এটা কিউ এ রোল হোক অথবা সিকিউরিটি অ্যাসেসমেন্টের রোল হোক অথবা যেখানে হোক আমাদেরকে মাইন্ডসেট সেট করতে হবে যে আমি অর্গানাইজেশনকে ভ্যালু অ্যাড করতে যাচ্ছি এবং আমি অর্গানাইজেশনকে ওই ভ্যালুটা অ্যাড করতেছি আমি আছি বলে অর্গানাইজেশন আরো ফার্স্ট মুভ করতেছে নট স্লো এটা এটা হলো ওভারঅল মানে আমি আমি যখন চিন্তা করি একটা ছেলে কিভাবে অর্গানাইজেশন নিয়ে চিন্তা করতেছে যদি আমি একদম লাস্টের দিকে চলে আসি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য বলতেছি যে আমরা যখন সিকিউরিটি ডিজাইন করি যেটা মাথা রাখতে হয় সেটা হলো এভরিথিং হ্যাজ রিলেশন প্রথম যেটা বলতেছিলাম যে সিকিউরিটি ফাংশনালিটি অ্যান্ড এজ অব ইউজ সো জাস্ট ইমাজিন যে এই ট্রায়াল ট্রায়ারটাকে যদি আমি যদি দেখি আমি যত সিকিউর করব তত আমার ফাংশনালিটি কমে যাবে তত আমার ইউজ করার কমপ্লেক্সিটি বাড়বে এখন ফেসবুক থেকে যদি আরো কমপ্লেক্স কোনো একটা সলিউশন আসে পিপল ইউজ করবে না ফেসবুক ফ্লেক্সিবল ইউজ করা ইজি ফাংশনালিটি অনেক ভালো অ্যাট দ্য সেম টাইম সে এনসিওর করতেছে আমার ডাটা যাচ্ছে না সো যখন আমরা সিকিউরিটি টিম বা সিকিউরিটির কেরিয়ার যখন ডেভেলপ করতে যাব তখন আমাদের আসলে আলটিমেট কাজ হলো ব্যালেন্স করা যে আমি বিজনেস কে এনসিওর করবো সে অনেক ফাস্ট মুভ করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম সিকিউর হয়ে তো মুভ করবে আবার এটা করা যাবে না যে আমি এমন সিকিউরিটি দিলাম বিজনেস আর মুভ করতে পারতেছে না সো ওভারঅল যখন এই রোল আমরা যদি গরুর গাড়িতে ডিস্ক ব্রেক লাগাই তাহলে মুভ করতে পারতো কোনো কাজ হবে না সো এটাই হলো আসলে একজন সিকিউরিটি রোলে যে প্লে করবে তার আসলে মেইন মেইন থিংকিং পার্ট ব্যালেন্স করাটা ব্যালেন্স করা যে আমি কিভাবে ব্যালেন্স করব যে আমি এনসিওর করব সিকিউরিটিও থাকবে ফাংশনালিটি থাকবে এবং ইউজিবিলিটিও ইজি হবে फांगशनिटी তাহলে ওই সলিউশন কিন্তু কোন অর্গানাইজেশনই আর লঞ্চ করবে না আবার চিন্তা করলেন যে এমন একটা সলিউশন আপনি সিকিউরিটি দিলেন যে ইউজার ওই পেজে ঢুকে লগ করতে দিন পার হয়ে যাচ্ছে 
তখন সে আসলে জিনিসটা ইউজ না করে নিয়ারেস্ট ব্রাঞ্চে চলে যাবে আমি আমি গাড়ি ব্রেক করতে পারবে চাইলে সে একশো কিলোমিটার স্পিডে তুলতে পারবে এবং যেখানে দরকার সেখানে ব্রেক করতে পারবে এখানে যদি কোনো পয়েন্ট থাকে এখনো সবাই ভিউট করতে পারেন কোনো কমেন্ট বা কোনো আইডিয়া বা কোন কোশ্চেন যদি থাকে এখন আরে আর কেউ কিছু বলেন নাই ফেসবুকে কমেন্ট চেক করি কেউ কিছু বলল কি flexibility to exchange more data with more security day by day we need more security na tamon kichu ar kichu bolenai okay tale ab apnar dik theke ar kichu jodi etar bapare bola thake ending etar ending amake ha ha e mane ei slider ending er kotha bolchi o acha ha slider ending e amar kache eta mone hoy ultimately সেটা <laughs> কারণ এখানে সবচেয়ে বড় ইস্যুটা হলো যে ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে তত আসলে ট্রাস্ট উইল বি এফেক্ট যে একটা অর্গানাইজেশনে আপনি তখনই যাবেন কোন একটা সময় আসবে যে যে অর্গানাইজেশন আপনাকে মোর সিকিউরিটি দিবে মোর ট্রাস্ট গেইন করতে পারবে যে হ্যাঁ এই অর্গানাইজেশন আমি যখন যাচ্ছি আমি যদি একটা এই রিলেশনে যদি একটা উদাহরণ দিই দেখবেন যে আপনি ইউজিবিলিটি পার্ট থেকে এবং ফাংশনালিটি পার্ট থেকে আমি দুটো উদাহরণ যদি একসাথে প্যারালি করি আপনারা বুঝতে পারবেন খেলা যায় না কোন ধরনের রুট করে কোন ধরনের অ্যাপস ইনস্টল করা যায় না বাট দা নিউজ ইজ আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে খুব কমই শুনবেন যে অ্যাপল এর আইফোন কোন কারণে কম্প্রোমাইজ হয়েছে সো ইটস এ ব্যালেন্সড এট দা সেম টাইম অ্যাপল কিন্তু ইনোভেশন নো করে যাচ্ছে যাতে ওই ফাংশনালিটি থাকে ফ্লেক্সিবল এর ব্যাপারটা ও নিয়ে সাইট আছে সো ব্যাপারটা এমন না যে আপনি ফেজ 
আইফোনে ঢুকলেন বলে আপনার কিছু নাই কোনো ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি নাই এজিবিলিটি নাই সেটাও আছে কিন্তু সে ফিঙ্গারপ্রিন্টও আনতেছে সে মেবি ফেস রেকগনিশন আনতেছে এট দা সেম টাইম সে এমন ভাবে সিকিউর করতেছে যে মানুষ ট্রাস্ট করতেছে যে হ্যাঁ আইফোন থাকা মানে হলো আমার মেবি ডাটা ব্রিজ হবে না আইফোনে থাকা মানে হলো আমার প্রাইভেসি ব্রিজ হবে এই ট্রাস্টটা থেকেই মনে হয় সবাই বেশি আইফোনের দিকে ঝুঁকে রাইট ডাটা সিকিউরিটির জন্য রাইট সো দ্যাটস দা ওয়ান অফ দা রিজন যে তার মানে কি আমি ক্লিয়ার করতে পারছি কিনা যে সিকিউরিটি কিভাবে ভ্যালিডেশন করতে হবে এটা অ্যাকচুয়ালি সবাইকে সরি বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো আমাদের কমেন্টে একটা क्वेश्चन দেখতে পাচ্ছি বলেছে যে ভাইয়া কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার এসপি অথবা সাইবার সিকিউরিটি কোর্সের জন্য মানে এটা তো যদি করতে চাই কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা বেশি দরকার হয় ওকে এই বেসিক্যালি আচ্ছা সাবুল যাওয়ার আগে আমি একটু বলে দিই আমি একটা পয়েন্ট বলছিলাম প্রথম মনে আছে কিনা আপনাদের যে ডেভস সেক আপ একটা পার্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পার্টের একটা রোল সেকেন্ড হলো আর্কিটেকচার আর্কিটেকচার অ্যানালিস্ট রোল যখন আমি ডেভস সেক আপ এ যাচ্ছি তখন ইজ ফুললি ডিপেন্ডস অন আমি আসলে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আছি যদি কোন ইন্ডাস্ট্রি যদি পাইথন বেস সফট ডেভেলপমেন্ট করে তাহলে আমি যদি পাইথনের নলেজ থাকে আমাকে ভ্যালু অ্যাড হবে তো আমি যদি জাভাস্ক্রিপ্ট দি করে তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট নলেজ থাকে আমার ভ্যালু অ্যাড হবে এখন কোনটা বেশি মানে আমাদের বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোতে কোন ইন্ডাস্ট্রি বেশি দরকার পড়ছে সবাই মেবি পাইথনই टेस्टिंग दादारिक्यूरिटी <laughs> लागे प्रथम जार्नी टू कर पाइथन दिए सी प्लस प्लस कमप्लेक्स शिखते हैं प्रचुर जब आ फ्रेमवर्कुर <laughs> फ्रेंडलिजी <laughs> रिलेशन 
যে ল্যাঙ্গুয়েজে লেখো না কেন কোডটা সেটাকে সিকিউর ওয়েতে লিখতে হবে এটা হচ্ছে রিলেশন ভাই একটা क्वेश्चन হচ্ছে কমেন্টে এসেছে নিখিল দেবনাথ করেছেন লিখেছেন যে আই এম ওয়ার্কিং লং টাইম এজ সাপোর্ট এন্ড নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার ক্যান আই গেট সাইবার সিকিউরিটি এজ এ ক্যারিয়ার ডেফিনেটলি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সে এখন কারেন্ট রোলে আছে তার মানে তার থেকে ভালো নেটওয়ার্ক যদি সে ভালো এফিসিয়েন্ট হয় নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার থেকে ভালো নেটওয়ার্ক রিলেটেড নলেজ কারো নাই সো যখনই নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির কাউকে আমার দরকার হবে হি ইজ দা বেস্ট পারসন টু হোল্ড দ্যাট পজিশন সে জানে নেটওয়ার্কের কোথায় লুপ হোল আছে সো তার কাজ হবে ওই লুপ হোলকে কিভাবে মিটিগেট করতে হবে অপটিমাইজ করতে হবে সো হি ইজ দা বেস্ট পারসন ফর দ্য পজিশন অফ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার রাইট बैंके <laughs> फार्मासिटिकलेशन डाटा लिक कर दी कम्पानी अस्तित्व सैबर सिक्यूरिटी मैं बेनिफिट मजा क्या তুমি যদি এই ডোমেইনে কাজ করো তোমাকে অন্য কোন ডোমেইন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তুমি যে ফিল্ডেই যাও এই এক্সপেরিয়েন্সটা লাগবে তুমি ব্যাংকে যাও সাইবার সিকিউরিটি লাগবে তুমি ফার্মাসিউটিক্যালসে যাও এই ডোমেইনটা লাগবে তুমি রিসার্চে যাও এই এই জিনিসটা লাগবে যে এখানেই যাও না কেন এটা হচ্ছে লবণের মতো কাইন্ড অফ ম্যান্ডেটরি বুঝছো এখানেই যাই আমার লাগবে আচ্ছা তাহলে আশা করি আর কোনো क्वेश्चन আছে কিনা আমি একটু দেখি स्टूडेंट चाकी मैं এখন কোর্সের আছে অনেক ফ্রি কোর্স আছে ইউডিমিতে অনেক কোর্স আছে ইউটিউবে অনেক কোর্স আছে অনেক চ্যানেল আছে সেখানে যাও শেখো নিজেকে আলাদা করো নলেজটাকে হোল্ড করো সেটাকে ইউজ করো দ্যাটস ইট ওকে ধন্যবাদ ভাইয়া আসলে অত মানে সব ব্যাপার যে এত সুন্দর করে বলার জন্য আবার সঞ্জয় দাদার কাছে যাই লাস্ট টাইম টাইমিং নেওয়ার জন্য হ্যাঁ না আমার মনে হয় সচিবের পয়েন্টের সাথে আমি কিছুটা একমত আবার মনে হয় যে ইন্টারেকশন থাকলে সব সময় ভালো হয় আচ্ছা ভাই এখানে একটা क्वेश्चन এসেছে ফার্স্ট এর क्वेश्चनটা কি করি হোয়াই উই नीड टू লার্ন সিকিউর প্রোগ্রামিং উইল দ্যাট উইল দ্যাট বি টাফ উইল দ্যাট বি টাফ সিকিউরিটি প্রোগ্রামিং ব্যাপারে কিছু জানতে চাইছি না আমি क्वेश्चनটা বুঝি নাই we need to learn sql programming will that be taught sql programming the paper is that you can ki you are to use question sql programming sql programming sql programming right 
আচ্ছা ওটা আসলে সজীব অলরেডি কভার করছে যে পয়েন্টটা আমি প্রথম থেকে বলার চেষ্টা করতেছিলাম যে সিকিউর প্রোগ্রামিং বলতে কি আমি যখন প্রথম যখন আমি শুরু করেছিলাম একদম ওয়েবিনার মনে আছে কিনা যে আমি যখন একটা অর্গানাইজেশনে যখন আমি আমার প্রোডাক্ট আমি যখন ডেভেলপ করি আমি যখন একটা প্রোডাক্ট বানাচ্ছি সো অ্যাজ এ কাস্টমারের কিন্তু মাল্টিপল চয়েস আছে যে আমি কেন আপনার প্রোডাক্টটা নিব আরো তো প্রোডাক্ট আছে সো আমাকে এনসিওর করতে হবে সে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট মানেই হলো এখন সিকিউরিটি বাই ডিজাইন বা বাই ডিফল্ট আমরা যেটা বলি সিকিউরিটি বাই ডিজাইন বা বাই ডিফল্ট সো সিকিউরিটি কোডিং যখন আমরা বলতেছি এখন এখনকার যে যুগটা আসতেছে ইভেন দো আপনি যদি শুধুমাত্র যদি ডেভেলপমেন্টে যদি মনোনিবেশ করতে চান অথবা যদি বলেন যে আমি শুধু ভালো ডেভেলপার হব তাহলে আপনাকে সিকিউরিটি জানতে হবে কারণ আপনি একটা ঘর বানাই ফেলার পরে যদি বলেন যে আমি দরজা রাখি নাই অথবা দরজাতে লক রাখি নাই তখন কিন্তু ঘরটাকে আবার ভাঙতে হবে मार्स करते दीछी সেটা আমি আগের আমার সিনিয়র যে কোডটা ডেভেলপ করে এই সফটওয়্যারটা বানাচ্ছে সেটাকে যদি ভাঙারাবল না করো তার মানে জয়েন্ট রেসপন্সিবিলিটি যে আমি একটা ভালো জিনিসকে আমার কোন একটা স্মল ইয়ে দিয়ে যেটাকে আমরা বাংলা যে উদাহরণগুলো দিই দেখি দুধের ভিতর যদি একটা ইয়ে পরে তাহলে দুধ নষ্ট হয়ে যায় সো ইজ লাইক সেম আমি ধরেন একটা প্রোডাক্ট এখন আমরা বলতেছি প্রতিদিন স্প্রিন্টের স্প্রিন্ট স্প্রিন্ট করে প্রতি পনেরো দিনে আমরা নতুন নতুন রিলিজ রিলিজ করতেছি সফটওয়্যারে যেটাকে আমরা আগে হয়তো বলতাম টেকনিক্যাল ভাষায় যে ওয়াটার কল এখন আমরা বলতেছি এটাকে ম্যাট বা ফিস বোন যেটাই বলি আমরা যে আমরা এখন আসলে ওয়েট করতে পারবো না যে একদম স্ট্রাকচার ওই পুরো জিনিসটা যাবে তারপরে আমি এটাকে লঞ্চ করব এখন যে পুরো ওয়ার্ল্ডটা এত ডিজিটালাইজ হচ্ছে যে বিজনেস চাচ্ছে আগামীকালকেই লঞ্চ করতে হবে নতুন ফিচারটা নতুন ফাংশনটা কম্পিটিশন অনেক হাই মানে আমি যখন কালকে রিলিজ করতে যাব তখন এজ এ ডেভেলপার আমার রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যায় যে আমি আগের যে প্রোডাক্টটা অলরেডি চলতেছে সেখানে নতুন কোনো ফিচার অ্যাড করতে যে আবার ভাঙাবল করছে কিনা সো এই জন্য সিকিউর ডেভেলপার ছাড়া এখন আর শুধু ডেভেলপার বলে কিছু নেই আপনি যেখানে ভেবা দিতে যান যে অর্গানাইজেশনে যান যদি বলেন যে আমি শুধু ডেভেলপার হতে চাই শুধু ডেভেলপার বলে কোনো রোল নাই কারণ আপনি যখন একটা স্ট্রাকচার সফটওয়্যার ফার্মে জব করতে যাবেন দেখবেন আপনার একটা কোডও মার্চ হচ্ছে না একটা কোডও অ্যাকসেপ্ট করতেছে না আপনার সিনিয়র ম্যানেজার কারণ আপনার কোডের ফ্লো আছে সো তার মানে আপনাকে এনসিওর করতে হবে এবং এখন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এবং চ্যালেঞ্জিং পার্ট হলো এখন অনেক টুল আছে মানে আপনি কোড করলেন আপনি গেটা আপলোড করলেন সেখান থেকে রিজেক্ট হয়ে আপনাকে তো জানা দেবে যে এই কোডটা এই জন্য রিজেক্ট করা হয়েছে আপনার কোডে এই জায়গায় ভুল আছে মানে আপনাকে বাই ডিফল্ট শিখতে হবে সো আপনি যদি শুধু একদম বলেন যে আমি একদম শুধু কোডা হতে চাই শুধু সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করবো তাও সিকিউরিটি ইজ মাস is not a good to have it's a must now security is must to have must to have and okay, security ekhane amra ar ekta shobdo shobshomoy boli seta security without you is in, impossible so it's like security shobdo tar bhitore you shobdo ta ache amra normally jon amader awareness korai je without you there is no security ultimately tomar shobai ke agay ashte security okay mohurte amra abar ekta sabil bhai kache jabo ebong একই সাথে অডিয়েন্স যারা আছেন তাদের যদি কোনো क्वेश्चन থাকে আপনারা আনমিউট করে সেই क्वेश्चनটা করতে পারেন চাইলে আচ্ছা ভাই আমার একটা क्वेश्चन ছিল জি অবশ্যই ভাই আপনি চেষ্টা করেন হ্যাঁ জি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের যে ভালনারবিলিটি গুলো আছে ওইটার সাথে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের যে ভালনারবিলিটির সাথে কেমন পার্থক্য আর কি মানে কেমন কাজে আসবে যেমন আমি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে বাগ বাউন্টি হান্টিং করি তো এখন আমি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিং করতে যাচ্ছিলাম তো এটা কিভাবে মানে আমার কতটুকু কাজে আসবে আর কি শুনি ভাই অথবা শুনে রেখো ভাই কি মিউট করা কিছু বলছেন হ্যাঁ কি উত কোশ্চেন কি করছেন খুব ভালো একটা কোশ্চেন করছেন একটু আমি অ্যাড করে দিই মোবাইল অ্যাপসটা আসলে অনেক বেশি হলো কি বলে বলবো যে একটা অর্গানাইজেশনের অ্যাসেট বাট এটা অনেকটা ইউজারের কাছে থাকে আমরা যখন বাগ বাউন্ড শব্দটা বলতেছি 
সে কি বিজনেস লজিক দিচ্ছি সেগুলো হয়তো বা অন্য একজন জেনে যেতে পারে বাট সফটওয়্যার অ্যাপস আর একটা ব্রাউজারের সাথে সিকিউরিটি টিম যখন আমি কথা বলছি তখন আমার কাছে কোনো ডিফারেন্স নেই আমি আমি মার্কেটে যখন একটা সফটওয়্যার অ্যাপস লঞ্চ করতেছি আমি ম্যাক্সিমাম ওটাকে এন্ট্রি করতেছি যে যেহেতু এটা রবির ব্র্যান্ডিং হয়ে যাচ্ছে বা আমার অর্গানাইজেশনের ব্র্যান্ডিং হয়ে যাচ্ছে সেখানে যাতে ফ্ল না থাকে ফ্ল বলতে হয়তো আমি লেটেস্ট লাইব্রেরি ইউজ করতেছি সেখানে হয়তো আমি ওভার স্ক্রিডিং করে দিচ্ছি যাতে কেউ কোর্টটা রিভার্স করতে না পারে কিছু আমি হয়তো সিকিউরিটি মেজার দিচ্ছি বা যেহেতু এই অ্যাপসটা আলটিমেটলি ইউজারের কাছে যাবে সে রুট করে যে কোনো মোবাইল ফোনে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে রুট করে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলে কিন্তু সে একটা প্রক্সি বসা সব দেখতে পারবে যে কোন লজিকের পরে কি যাচ্ছে তো অ্যাপস মোবাইল অ্যাপস আর ব্রাউজার আমরা চেষ্টা করি মোবাইল অ্যাপসে কোন ধরনের বিজনেস লজিক না রাখতে যেটা ইউজার আমার সিস্টেমে কোন ধরনের হার্ম যাতে করতে না পারে জিস লাইক আমি আমার ল্যাপটপ থেকে ব্রাউজিং করতেছি ফুল ফ্লেক্সিবিলিটি ইউজারের কাছে সেম যেহেতু আমি ওই ইউজারকে একটা মোবাইল ভার্সন দিছি অ্যাপস সেটা তো ফুল কন্ট্রোলটা ইউজারের কাছে তো আমরা এখানে যেটা করি মোবাইল অ্যাপসের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম যেটা আমরা করি যে আমি যে থাউজেন্ড লাইন কোড লেখছি ওই কোডটা যাতে কেউ কপি করতে না পারে যে তার ইউ আই তার হয়তো বা বেসিক যে ডিজাইনটা এই জন্য আমরা কোডটাকে অ্যানক্রিপ্টেড করে দিই ওভার স্ক্রিডিং করে দিই যাতে সে রিভার্স করতে না পারে কিন্তু আমাকে আলটিমেটলি মেন সিকিউরিটি বা বাক বাউন্ডি যেটা করতে হয় সেটা কিন্তু আসলে ব্যাক এন্ডে তো আপনি যখন বলতেছেন আমি যদি আরো সিম্পল করে আপনি বলি আপনি যখন বলতেছেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে বাক বাউন্ডি করতেছেন আপনি এখন মোবাইল অ্যাপের বাক বাউন্ডি করলে আসলে অ্যাপস এর বাক বাউন্ডি না ক্ষেত্রে আমার ব্যাকএন্ডে সেই মোবাইল ফোন ক্ষেত্রে আমি প্রথম যেটা বলতেছি যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনকে যদি আপনি যদি রুট করেন রুট করার পরে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন ইস্যু করেন তখন চাইলে আপনি ওই অ্যাপসটার সব বিহেভিয়ার আপনি যে কোনো একটা প্রক্সি দিয়ে বের করতে পারবেন তখন আমরা যেটা করি সেম একদম ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন জন্য যেভাবে বাক বাউন্ডি করতেছেন সেম জিনিসটা আমরা এপিআই জন্য করি যে এখানে এই মোবাইল অ্যাপস থেকে আসার সময় কোনো টোকেন সে মেনুপুলেট করতেছে কি না টোকেন অথেন্টিকেশন কোনো ইস্যু আছে কি না সে এমন কোন প্রিভিলেজ এক্সক্রেশন করার চান্স আছে কিনা সে নর্মাল ইউজার হয়ে এসে অন্য কোন ইউজার এর প্রিভিলেজ পাচ্ছে কিনা সো অলমোস্ট ওডাব্লিউএস পি টপ 10 এর পয়েন্ট থেকে দুটোর জন্য অলমোস্ট সেম ক্যাটাগরি বাট এট দা সেম টাইম যেহেতু এপিআই ইজ ইভলভিং থিংস এপিআই এর আর কিছু বেসিক প্রিকশন আমরা নিয়ে রাখি যাতে ইনটুরে যাতে কোনো ভাবে ম্যানিপুলেট করতে না পারে একদম 
কম্পিউটার আর একটা কম্পিউটারের সাথে কথা বলে যেমন আমি এপিএস করতেছি সেম আমার মোবাইল ফোন ও একটা মেশিন সে আমার একটা ব্যাকএন্ড কোন একটা সার্ভারের সাথে কথা বলবে সেখানে আমি এপিএস করতেছি সো সো ব্রাউজার আমার ল্যাপটপ থেকে যখন আমি এপি কল দিচ্ছি আর আমার মোবাইল ফোন থেকে যখন আমি এপি কল দিচ্ছি তার ভিতরে কোনো ডিফারেন্স নাই ব্যাকএন্ডের পয়েন্ট থেকে আচ্ছা ভাই ধন্যবাদ বুঝতে পারছি আর যারা ওইখানে আসলে তোমার সার্টিফিকেশন বা ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখে না ওইখানে তোমার এলিজিবিলিটি দেখে ওইখানে তোমার এক্সপার্টাইজ দেখে তুমি যে তুমি নরমাল একটা ইন্টার পাস করো একটা ছেলে হও বা আর্টস এর একটা ছেলে বা মেয়ে হও যদি দেখে যে তোমার তোমার নলেজ খুব ভালো তুমি খুব সাউন্ড হ্যাকিং এ সো তুমি যেখানেই যেই কাজই করো না কেন তোমাকে নিয়ে মানে তুমি তোমার যেই ব্যাকগ্রাউন্ডই হোক না কেন তুমি সেখানে জব পাবা বা তুমি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবা বাট তুমি যদি অফিসিয়াল কোন প্রফেশন মানে লাইক আমি যদি বলি তুমি কোন ব্যাংকে ঢুকতে পারবা কিনা তুমি কোন সফটওয়্যার ফার্মে ঢুকতে পারবা কিনা তোমাকে নেবে না কারণ হচ্ছে যে সবার আগে প্রি রিকুইজি থাকে সিএসসি থেকে বিএসসি কমপ্লিট হইতে হবে ইলেকট্রিক্যাল থেকে বিএসসি বিএসসি কমপ্লিট হইতে হবে ওই ক্রাইটেরিয়াতেই ভাইয়া বাবু বাদ চলে যাবে তো ওরকম যদি মানে আমি মিথ্যা আশা দিতে চাই না কখনো এটা হচ্ছে আমার কথা কষ্ট পাইলে কষ্ট পায় না আপু বা ভাইয়া প্লিজ আমরা ভগবান বলি বা আল্লাহর সৃষ্টি যত প্রাণী আছে তার ভিতরে সবচেয়ে করতে পারি সবচেয়ে বেশি হলো হিউম্যান যে কোনো সিচুয়েশনে যে আমরা আমরা সেই মানুষটাই যখন কি বলবো যে আমাদের লাইফ স্টাইল দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে আমার প্রতিটা প্রতিটা দিন প্রতিটা সময় আমরা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি এনভারনমেন্টের সাথে মানে এত বেশি অ্যাডজাস্টমেন্ট বলতে অন্য কোনো প্রাণী করতে পারো না করতে পারো না বলেই অথবা মানুষ অনেক ভালোভাবে টিকে আছে আর কি এই ইন্ডাস্ট্রিতে বা এই ইউনিভার্স বা ওয়ার্ল্ডে পারবে না বলে কিছু নেই হয়তো একটু বেশি সময় দিতে হবে কিছুক্ষণ আগেও বলো কোর্স করার কথা অথবা ইউটিউবিং বা কোর্স করার কথা হ্যাঁ এই কোর্স করা হচ্ছে আমি দেখা যাচ্ছে কোন একটা হালকা পাতলা ধারণা নিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করে ফেলি যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আলটিমেটলি প্রত্যেকটা জিনিসে কিছু না কিছু আমাদের গ্যাপ বা লুপ হোল থেকেই যাচ্ছে তো এই জিনিসটা নিয়ে যদি ভ্যার একটু যদি বলতেন আচ্ছা এটা নিয়ে আমি বলি আমাকে 
এটা হচ্ছে যে আমি যখন একটা জব খুঁজবো আমি আমি চাই আমি সাইবার সিকিউরিটিতে জাম্প করব আমি আগে জব জব জবের সার্কুলার গুলো দেখব এখন মার্কেটে জবের সার্কুলারের রিকোয়ারমেন্ট কি আমি কি সার্টিফাইড হইলে আমার মধ্যে কি এমন থাকলে আমি এলিজিবল হব ওই পজিশনটা অ্যাপ্লাই করার জন্য এখানে বলা থাকে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এই এই আমি যদি এক বিশটা এরকম জব সার্কুলার দেখি তখন আমার একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট হবে যে এই পজিশনে হিট করতে হলে আমাকে এই সার্টিফিকেশন গুলো থাকতে হবে বা এই টপিক গুলোতে নলেজ থাকতে হবে তো ওইখান থেকে আমি ফিল্টার আউট করতে পারবো লাইক আমি যদি দেখি আমি সাইবার সিকিউরিটি ঢুকে ওইখানে দেখবে সবসময় দেখবে সিএইচ থাকলে প্রেফারেবল ইসিএস এ থাকলে প্রেফারেবল কালি লিনাক্স সম্পর্কে নলেজ থাকলে প্রেফারেবল বা হচ্ছে তোমার ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট বা পেনিট্রেশন টেস্টিং এর টুল সম্পর্কে নলেজ থাকলে প্রেফারেবল অটোমেশন লাইক আনসিবল বা তোমার হচ্ছে পাপেট বা তোমার মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তুমি সার্চ করো জবের জবের গুলো সেখান থেকে রিকোয়ারমেন্ট গুলোকে ফিল্টার করো দেন তুমি ডিসাইড করো যে এই সার্টিফিকেশন বা এই কোর্স গুলো আগে করতে হবে এবং সেখান থেকে তুমি একটা 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 করে তোমার টেক লিস্টে কমপ্লিট ইফটি বুঝছো জি ভাই थैंक यू ভাই আচ্ছা আর জি ভাই আমার स्टोरेज <laughs> ছিল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ডেভেলপার আলাদা ভাবে কাজ করতো সলিউশন ডেভেলপ করতো অপারেশন টিম হ্যান্ড ওভার করতো তাদের মধ্যে সবসময় একটা মারামারি থাকতো এইটাকে এলিমিনেট করার জন্য ডেভ করা হয়েছে যে हिट करो लाइक पोर्टाले जाओ সেখান থেকে দেখো যে আসলে ক্যারিয়ার পাতটা মানে সার্টিফিকেশন পাতটা বা ক্যারিয়ার পাতটা কেমন হইতে পারে সাইবার সিকিউরিটি ওখানে অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে তুমি সিকিউরিটি ফরেন্সিক ডোমেনে যাবা না তুমি হচ্ছে ভিএপিটি ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট পেনিট্রেশন টেস্টিং ডোমেনে যাবা না হচ্ছে তুমি হচ্ছে ইনিশিয়াল সিকিউরিটি ফর ইনিশিয়াল এই ডোমেনে থাকবা মানে অনেকগুলো ডোমেইন আছে হ্যাঁ তুমি কোন ডোমেইনে যাবা সেই হিসাবে তুমি সার্টিফিকেশনের পাত ক্লিয়ার করতে পারো সুজি ভাই যদি কোনো মুহূর্তে দেন আমি ক্যাচ করতে পারি 
তো ভাইয়ার কোশ্চেন ছিল যে ভাই এখন কি করবেন আচ্ছা এখানে जिज्ञास कर स्किल खुब कम लिमिटेड तो देखा जा क्या डिजाइन कर फुल्ली देखें मैं <laughs> 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 प्रैक्टिकली 
বিশ্বাসযোগ্য <laughs> না শুরু <laughs> করার <laughs> ियल <laughs> शुरू कर ডিসকাশন শুরু করতেছে তার জন্য সিএস ইজ এ গুড অপশন কারণ আপনি সুজি যেটা বলতেছিল বা আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই এই ম্যাটেরিয়াল অথবা এই ট্রেনিং গুলো অনলাইনে अवेलेबल এট দা সেম টাইম আপনি যখন কোনো ট্রেনারের আন্ডারে যাবেন সে হয়তো আপনাকে একটা স্ট্রাকচার ওই বুঝাইতে পারবে যেভাবে পড়েন আর আপনি যদি ক্যারিয়ার পারস্পেক্টিভ যদি বলেন যে না ভাই আমি অলরেডি এক বছর জব করতেছি আমার আর একটু বেটার কম্পিটিটিভ জব চাই এবং কোন <laughs> খুবই মূল্যবান আমরা জানি আপনি যদি আমাদের পেজে কন্ট্যাক্ট করেন আসলে তাই আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো আমার জানার জন্য বলতেছি হ্যাঁ যে কোনো ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট যদি সে যদি অনেকগুলো সার্টিফাইড হয় তারপরে বা যেগুলো আছে হ্যাঁ এবং সে যদি প্র্যাকটিক্যালও নিজে থেকে অনেক কিছু স্কিল হয় হ্যাঁ তাহলে কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড যে 
আপনি তো যে কাজটা করতেছেন তার পিছনে একটা ভিশন আছে যে আপনি কোথায় নিজেকে দেখতে চান তো ওই ভিশনে যে যে স্টুডেন্টটা বা যে আমার কলিগটা বা যে ফ্রেন্ডটা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা তো সিএসসি থেকে পাশ করছে সে একটা একটা স্টেপ আগে বাড়ায় আছে তার মানে সে কম্পিটিশনে অলরেডি টেন মার্কস পে মেবি আগায় আছে আর প্যারাল যে আমার কলিগ অথবা ফ্রেন্ড অথবা যিনি শুরু করতে চাচ্ছে অথবা বিপিএ বা এমবিএ শেষ করে তাকে ওই দশটা স্টেপ একটু ফিট করে নিতে হবে তো আপনি যখন স্ট্রাকচার অর্গানাইজেশনে যাবেন যেখানে ধরেন কি বলবো যে প্রসেস এভরিথিং অনেক স্ট্রাকচার এবং যেখানে আপনার অনেক রেসপন্সিবিলিটি যেমন প্রথম শুরু করছেন যে ফাইভ কোটি সাবস্ক্রাইবারের আপনি সিকিউরিটি এন্ট্রি করতে হয় তারা মেবি ইনিশিয়ালি আপনার শুধুমাত্র একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে হয়তো আপনাকে নিবে না কারণ তার কিন্তু যখন আপনি বড় জায়গায় যখন যাচ্ছেন তখন বড় রেসপন্সিবিলিটি আছে বড় জায়গায় আমি বলতে চাচ্ছি হলো যে রেসপন্সিবিলিটি পয়েন্ট থেকে বড় আর কি যখন আপনি বলতেছেন পাস করে সাবস্ক্রাইবারের জন্য আপনি আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে রবিতে আপনারা অনেকে জানেন কিনা যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েশন মানে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট তাদের জন্য আমরা জিটি বলি গ্রাজুয়েট শ্রেণী এই পজিশনে আমরা কিন্তু আসলে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের লোককে যে কোনো পজিশন আপনি কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পরে বিজনেসে যেতে পারেন আপনি বিবিএ এমবিএ করে ইঞ্জিনিয়ারিং জব করতে পারেন ফুললি হলো আপনি কতটুকু ক্লিভার এটা প্রুভ করতে পারলে হবে বাট ইস এ স্পেশাল প্রোগ্রাম প্রতি বছর একবারে হয় সে প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা যে তিরিশ জন বা চল্লিশ জনকে সিলেক্ট করি তারা নট নেসেসারিটি যে যারা বিজনেসে জব করতে তাদের বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড আছে অথবা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তারা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে ভিশনিকুটমেন্টিয়াসলি আছে তাকে আগে প্রুভ করতে হবে যেটা চ্যালেঞ্জ আর কি যেটা আমাদের ফ্রেশারের জন্য যেটা আমরা বলি যে আমি যদি কোনো জবে না করলাম তাহলে ফ্রেশার হিসাবে এক্সপিরিয়েন্স জবে আমি ঢুকবো কিভাবে কারণ অনেকগুলো পজিশনে লাগা থাকে যে এন্ট্রি লেভেল জব এক থেকে দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স প্রেপারেবল তো এক এক থেকে দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স প্রেপার হলে হলে আবার এটা এন্ট্রি লেভেল জব হয় কিভাবে এটা আমাকে ফ্রেশার হিসেবে জয়েন করতে হবে ওই যে ফ্রেশার হিসেবে যখন আমি রিক্রুট করতেছি তখন আসলে ওই সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াতে অনেকগুলো ফ্যাক্ট চলে আসে আর কি যে আমি আসলে কারণ আপনি তো পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটে কোনো একটা ডিসকাশন একটা লোকের কতটুকু দিতে পারবে সেটা তো অ্যাসেস করতে পারবেন না তখন আমরা খুব ন্যাচারালি তার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড তার কারেন্ট অ্যাম্বিশন তারপর হলো তার এখন কোথায় ইনভলভ আছে ইভেন ইন দ্য স্টুডেন্ট লাইফ সময়ও সেগুলো আমরা অনেক সময় দেখি চেষ্টা করি আর কি সাইবুল আমি তোমার কোয়েশ্চেনটা উত্তর দিতে পারছি কিনা কিছু বলতে চান আমরা যেরকম প্ল্যাটফর্ম পাই তুমি হচ্ছে যে এপিকেটা যে বিল্ড করো সেটাকে দিলেও তোমাকে একটা অ্যাসেসমেন্ট করে দিবে যে তুমি যে অনেক সময় মানে তোমার এই এপিকেটা আসলে কতটুকু 
একটা এপি কি আসলে একটা স্কোর এর উপর বেস করে আসলে তুমি ইয়া অ্যাপ স্টোরে আপলোড করতে পারো হ্যাঁ তো ওই স্কোরটা অ্যাসেস করে দেয় বাট একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনকে পেনিট্রেশন করার জন্য কোনো টুল ওভাবে আসে কিনা আমার আসলে জানা নাই মানে ওই প্ল্যাটফর্ম আর কি যেমন আমরা প্র্যাকটিস করি ওয়েব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক পেনিট্রেশন এর ক্ষেত্রে ট্রাফিক নি আর কি আমি একটু সার্চ করে দেখতে পারি যদি পাই তাহলে আমি হয়তো তুমি একটু আমাকে নক করো আমি যদি পাই আমি তোমাকে জানাই দিব আর এই মুহূর্তে আমি জানি না আপনাদের লিংকডইন কি দেওয়া আছে হ্যাঁ আছে বাক্স আব্দুল্লাহ আপনার শুরু করার জন্য আপনি ওই যে মপ এফএস মপ এসএফ সরি এমওপি এসএফ বলা মপ এসএফ মানে মোবাইল সিকিউরিটি ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়টা ওটা আপনি দেখতে পারেন ওনার যে কোনো এপিকে নামিয়ে ওটা রান করে দেখতে পারেন যে কতটুকু ধন থেকে আসে ধন্যবাদ ওকে ভাইয়া थैंक यू ওকে ভাইয়া আজকে হতো আমরা এখানে শেষ করি হ্যাঁ আর লাস্ট কি ভাই সঞ্জয় দাদার সজীব ভাইয়ের যদি কিছু বলার থাকে এক লাইনে লাইনে বলে দেন प्रथम जब टा दिए शेष ना আপনাকে একটা সময় না একটা সময় কোন না কোন জায়গায় আমরা আসলে অ্যাজ এ হিউম্যান আমরা সাকসেস হবই সো আমাদের আসলে কষ্ট করে লেগে থাকতে হবে আর কোনোভাবেই আপনার থেকে ভালো করতেছে ওই ফ্রেন্ডকে থেকে ডিমোটিভেট হওয়া যাবে না ওটা মেবি টার্গেট সেট করতে হবে যে ও যদি পারে আমিও পারব সো দিস ইজ মাই জাস্ট অনলি সাজেশন অর মেবি অ্যাডভাইস আমি জানি না ফ্রি অ্যাডভাইসটা এখানে বলা ওকে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আজকে আমাদের এত সময় ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য खुबीबाद <laughs> अनुरोध सबाईकुम भलोकुमेज